Добрый день. В эфире новости в студии Джангл Мурза Дуишинбекова. И начнем с парламента. Сегодня спикер Чинабай Турсунбеков заявил о своей отставке. Свой уход с поста Тюрага он объяснил тем, что, цитата, хочет снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах. Что это значит, осталось непонятным. Выступая перед депутатами, он лишь отметил, что за полтора года председательствования в законодательной палате он пытался оправдать доверие и работать на принципах законности. Если для одних это решение спикера стало ожидаемым, то другие. Другие депутаты откровенно удивились и пытались узнать, что стало истинной причиной отставки Чинабая Турсунбекова. Семь лет я нахожусь в политике. Был лидером фракции СДПК, избран Турага Джогорку Кенеша. Когда пришел в партию, она была с конкретными идеями. Однако за это время мы не смогли все осуществить. Вместе с тем, Кыргызский парламент занимает высокое место на международной арене и активно проявляет свою деятельность. Мы смогли поставить цели и смогли выполнить ее. Мы переходим к парламентской власти. Для этого мы должны довести конституционную реформу до конца. В течение полутора лет я пытался оправдать доверие. Не делил никого. Кому-то Моя позиция может понравиться, кому-то нет. Вся моя деятельность основывалась на принципах законности. Все вы знаете, я никогда не давал никаких поручений в зависимости от сложившейся политической конъюнктуры. Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти и соблюдать закон. На кого вы обиделись? Скажите открыто. Когда мы вас выбрали, надеялись, что вы нас поведете выбранным путем. Внутренняя политика партии не должна смешиваться с государственной службой. И если вам оказывают недоверие, то тогда вы должны объяснить причину ухода. Еще раз повторю, политика не может смешиваться с внутренними делами. Если бы вас выгнали из партии или лишили места в политсовете, то тогда было бы логично уходить с поста спикера. Вас кто-то обидел? Каждый депутат перед тем, как выступить, всегда произносил ваше имя. У вас было содержательное выступление, будто это был отчет. Не всем можно угодить и нравиться всем невозможно. Мы еще раз переживаем в парламенте странную ситуацию, когда спикер уходит со своей должности добровольно. Это еще одно доказательство демократии. Мы понимаем, что он понял ситуацию и уходит добровольно. Что касается внутренних дел партии, то он не утратил доверие и никто не давил на него в плане ухода. У нас все меняется быстро и кто знает, может он еще раз будет избран. А вообще я предлагаю уже сегодня заняться выборами нового спикера. Я не поняла причин вашего ухода. Это неожиданно. Я не углядела причин ухода. Как указано в регламенте, вы ничего не нарушили для ухода. Непонятно, почему вы именно в такой момент уходите. Ведь перед нами стояло столько задач. Мало того, что у нас частая сменяемость премьеров, а теперь еще и спикеров. Надо было вам вопрос о своем уходе поставить на голосование. А может, вас бы и не отпустили. Вы проявили поспешность. Я хочу сказать от фракции нашей. Вы создали равные условия. Я не знаю, кто будет избран, и хочу, чтобы ваши дела были продолжены. Впрочем, вопрос, кто станет новым спикером, пояснился сразу, прояснился сразу же. Если еще вчера назывались фамилии трех депутатов, Достана Джумабекова и Сэм Рукулова, Аскарбека Шадиева, то после заявления об уходе с поста Тюрага стало известно, что Мурколов и Шадиев отказались от выдвижения их кандидатур. В полдень по предложению лидера социал-демократов был объявлен двухчасовой перерыв. В это время состоялось заседание депутатов правящей коалиции. В нем члены Альянса единогласно поддержали кандидатуру на пост Тюрага Достана Джумабекова. Ему 41 год. В прошлом созыве он был избран депутатом по списку партии Атаджурт. В этом созыве он является членом фракции Кыргызстан. Тем временем фракция Унигу Прогресс выдвинула на пост спикера своего кандидата. Это Исхак Масалиев, он депутат четырех созывов. В парламенте уже создана счетная комиссия. В эти минуты депутаты проводят тайное голосование. И сегодня перед процедурой избрания нового тюраган депутаты успели одобрить кандидатуру Даира Киникеева на пост вице-премьер-министра страны. Процедура была недолгой. Кстати, представлял нового члена правительства перед депутатами другой вице-премьер Туишенбек Зилалиев. Это обстоятельство вызвало у некоторых депутатов недоумение. Прозвучали вопросы, почему не сам премьер. Но тот сегодня находится в Ереване, поэтому после нескольких вопросов и пожеланий большинство депутатов проголосовали голосовала за утверждение бывшего полпреда правительства в Таласской области Дайра Киникеева в должности вице-премьера. 
Тут было высказано предложение утвердить Даира Киникеева без обсуждений. Я против. Депутаты должны задать свои вопросы кандидату. А у меня же пожелание Душинбеку Зилалиеву. Вы начали работу в правительстве с больших скандалов. Во-первых, это Лиглас. Во-вторых, ваш призыв бюджетникам в Баткене в предвыборное время не плевать в колодец, из которого они пьют воду. Вы должны показывать пример. Вы же руководители в правительстве. А Даира Киникеева мы поддержим. Главное, чтобы он работал честно и не совершал ваших ошибок. Ошибок. Тем временем в Ереване, как сообщает пресс-служба Кабмина, состоялась еще одна встреча глав правительств Кыргызстана и Казахстана. И пока все, о чем договорились Сапар Исаков и Бакаджан Сагентаев, это доработать проект дорожной карты по разрешению имеющихся вопросов на границе. Документ, как сообщается, поможет разрешить возникшие проблемы в сфере транспортного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Ну а пока высокопоставленные чиновники думают над его доработкой, ситуация на граница остается без изменений. Если пограничники соседней страны пропускают, пусть и медленно, людей, легковые машины и порожние грузовики, то с пропуском фур с грузом новостей хороших пока нет. Грузовики до сих пор стоят, движения нет. И далее по теме отношений с Казахстаном. Наша страна, похоже, окончательно решила отказаться от 100 миллионов долларов. Эти средства соседи собирались дать в качестве технического содействия в рамках интеграции Кыргызстана в ЕС. Сегодня депутаты Джигур Кукинеша без обсуждения проголосовали за денонсацию соглашения. 108 парламентариев выступили за отказ от помощи. Сообщается, правительство уже официально уведомило об этом Кабмин Казахстана. Бишкекчанин на внедорожнике Toyota Land Cruiser насмерть сбил двух сестер и ребенка в селе Чоктал накануне около 8 часов вечера на 50-м километре автодороги Балакчикаракол вблизи пансионатов водитель иномарки совершил наезд на трех пешеходов. В результате наезда погибли трое, две женщины и двухлетняя девочка. Личность последней уточняется. Известно, что водитель мужчина в возрасте 32 лет является жителем Бишкека. По его словам, Скоростной режим превышен не был. На данный момент мужчина задержан и водворен в ВВС РОВД из Сыкульского района. Расследование причин трагедии продолжается. Пьяный депутат напал на милиционеров. Об этом сообщает Управление патрульной милиции ГУВД Чуйской области. По его данным, в селе Новопавловка в ночь на минувший понедельник патруль остановил подозрительную машину для проверки. Ее пассажир, как позже выяснилось, депутат местного сельского Кенеша, вышел из машины, начал оскорблять правоохранителей. Позже к нему на подмогу подъехали около 10-15 мужчин. Затем аильный депутат напал на милиционеров, порвал им форму. Дебаши был задержан, но потом отпущен под подписку о невыезде. Со мной никто не связывается. Ты тут объявился. Что ты думаешь, комиссар Катани Улайндоцмага? И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.